வெரி குட் மார்னிங் பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் யூனிகேட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேரியர் பெனட்ரேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் பேரியர் பெனட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிஷன்ஸ் முக்கியம் பொட்டன்ஷியலோட கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் தென் ரீஜன் ஒன் ரீஜன் டூ ரீஜன் த்ரீயில் வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம கம்பல்சரி நல்லா பார்த்துக்கணும் கொஷின்ஸ் வந்து இப்படி தான் பேரியர் பெனட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் சரி வாங்க டாபிக் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராம் கவனிங்க என்ன ஆகுது ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ட்ராவல் ஆகுது எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகுது அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு பேரியரில் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க இன்றது எனர்ஜி சைன்றது வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை ஒன் அப்படிங்கிறது ரீஜன் ஒனில் வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை டூ வந்து ரீஜன் டூவில் வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை த்ரீங்கிறது ரீஜன் த்ரீயோட வேவ் ஃபங்க்ஷன் பேரியரோட வித் வந்து ஓஏ ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பேரியரோட ஹைட் வந்து வி பேரியருக்குள்ளே பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ வந்து வியாக இருக்கும் பேரியருக்கு அவுட் சைடில் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது பெனட்ரேஷனுக்கு முன்னாடி வியோட வேல்யூ ஜீரோவும் பெனட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் டயக்ராமாக பார்த்துக்கோங்க கன்சிடர் எ பீம் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இ இன்சிடென்ட் ஃப்ரம் தி லெஃப்ட் ஆன் தி பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஹைட் வி ஆன் வித் ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பீம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியரில் லெஃப்ட் சைடு இன்சிடென்ட் ஆகுது இப்போது பேரியரோட ஹைட் வந்து ஹச்னு வித் வந்து எல்னு கொடுத்துருக்காங்க வி லெஸ் தென் இ அண்ட் ஆன் போத் சைட் ஆஃப் தி பேரியர் வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ which means no force act upon the particle there the there adavadhu enna abdinaaka barrier vandu barrier oda potential energy barrier oda potential energy vandu kinetic energy evda kammiya irukum potential energy vandu kinetic energy evda kammiya irukum so barrier oda both side um v oda value zero va irukum appo na enna artham na அந்த சைடில் அதாவது போத் சைடுமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா பார்ட்டிகலை ஃபோர்ஸ் எதுவுமே ஆக்ட் ஆகலை அதனால தான் அங்கே வியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது ஓகே கீழே திஸ் பொட்டன்ஷியல் இஸ் பொட்டன்ஷியல் பேரியரோட கண்டிஷன் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் ஒனில் வியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோவாக இருக்குது ரீஜன் ஒனில் வியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும்னா கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ விட கம்மியாக இருக்கும் ரீஜன் டூவில் வியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா பி ஃபார் த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் எல் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவை விட அதிகமாக இருக்கணும் எல்லை விட கம்மியாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரீஜன் த்ரீயில் வியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்க கண்டிஷன் என்னென்னா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எல் எக்ஸோட வேல்யூ எல்லை விட அதிகமாக இருக்கும் லெட் சை ஒன் சை டூ சை த்ரீ த ரெஸ்பெக்டிவ் வேவ் ஃபங்க்ஷன் இன் ரீஜன் ஒன் ரீஜன் டூ ரீஜன் த்ரீ இது வந்து ஃபிகர்லே நம்ம சொன்னோம் அதாவது ரீஜன் ஒனில் சை வே வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து சை ஒன்னும் ரீஜன் டூவில் வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை டூனும் ரீஜன் த்ரீயில் வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை த்ரீனும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்காடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்போம் எடுத்துகிட்டு ரீஜன் ஒன் ரீஜன் டூ ரீஜன் த்ரீயில் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் ஒன்னில் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அப்போது ஸ்காடிஜர் ஈக்குவேஷனில் வியோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ரீஜன் ஒனில் டி ஸ்கொயர் சை ஒன் டிவைடட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் இ மைனஸ் வி தான் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது டூ எம் இ டிவைடட் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் சை ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரீஜன் ஒன்னோட வேல்யூ ரீஜன் டூவில் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் வியாக இருக்கும் ஸோ என்ன வரும் டி ஸ்கொயர் சை டூ டிவைட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் டிவைட் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் இ மைனஸ் வி வியோட வேல்யூ வியூன்றது எடுத்துருக்கிறதுனால இ மைனஸ் வி இன்ட்டு சை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரீஜன் த்ரீயில் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ என்ன வரும் டி ஸ்கொயர் சை த்ரீ டிவைட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் இ டிவைட் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் சை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க இந்த மூணு ரீஜன்லேயுமே 2m எம் இ டிவைட் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்னு டூ எம் டிவைட் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர்ட் வி மைனஸ் இயோட வேல்யூ வந்து பீட்டா ஸ்கொயர்னு எடுத்திருக்கோம் எடுத்துகிட்டு 
முன்னே மேலே இருக்க ஈக்குவேஷனில் சப்ஷூட் பண்ணோன்னா என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் ஒன்றில் டி ஸ்கொயர்ட் சை ஒன் டிவைடட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் டூ எம்இ டிவைட் பை ஹச்சு கிராஸ் ஸ்கொயர்க்கு பதிலாக என்ன அப்ளை பண்ணுவோம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் நான் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சை ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சை ஒன் சை டூ சை த்ரீங்கிறது ரெஃபர் பண்ணுறது வந்து ரீஜன் ஒன்றில் வேவ் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ வந்து சை ஒன்று ரீஜன் டூவில் வேவ் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ சை டூனும் ரீஜன் த்ரீயில் வேவ் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ சை த்ரீன்னு எடுத்துருக்கோம் அதனால தான் ஈக்குவேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் சை ஒன் சை டூ சை த்ரீன்னு டினோட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரீஜன் டூவில் அதான் நமக்கு தெரியும் டூ எம் டிவைட் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர்டு வி மைனஸ் இயோட வேல்யூ என்னது பி பீட்டா ஸ்கொயர் ஸோ என்ன வரும் டி ஸ்கொயர் சை டூ டிவைடட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் சை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரீஜன் த்ரீ ரீஜன் ஒன்னே மாதிரி தான் அப்படியே டி ஸ்கொயர் சை த்ரீ டிவைட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் நெக்ஸ்ட்டு வேவ் ஃபங்க்ஷனோட பேசிக் சொல்யூஷன் ஈக்குவேஷனாக மாற்ற போகிறோம் இந்த சொல்யூஷன் டு தி ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் ரீஜன் ஒன் சை ஒன்னோட வேல்யூ வேணால் ஏஇ பவர் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஇ பவர் மைனஸ் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸ் இதில் ஏஇ பவர் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸுன்றது என்னது இன்சின் பேரியரில் நடக்கிற இன்சிடெண்ட் வேவோட வேவை டின் டிஃபைன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு பி ப்ளஸ் பிஇ பவர் மைனஸ் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸுன்றது அப்போ பேரியரில் இன்சிடெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது என்னவாகும் இன்சிடெண்ட் ரே ரிஃப்ளெக்டும் ஆகும் ட்ரான்ஸ்மிட்டும் பெனட்ரேட் ஆகியும் போகும் அப்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற வேவை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பி இ பவர் ஐ இ பவர் மைனஸ் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸ்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ரீஜன் டூவில் சை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இ பவர் மைனஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜிஇ பவர் பீட்டா எக்ஸ் இதில் ரீஜன் டூவில் எஃப் இ பவர் மைனஸ் பீட்டா எக்ஸுன்றது ரீஜன் டூவில் நடக்கிற ரிஃப்ளக்ஷனு ஜிஇ பவர் பீட்டா எக்ஸுன்றது ரீஜன் டூவில் நடக்கிற ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ரீஜன் டூலேருந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா ஆகும் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகி ரீஜன் த்ரீக்கு போகும் நெக்ஸ்ட்டு சை த்ரீங்கிறது ரீஜன் த்ரீயில் நடக்கிற ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்டு ரிஃப்ளக்ஷன் அதில் என்ன நடக்கும் ட்ரான்ஸ்மிஷனும் நடக்கும் ரிஃப்ளக்ஷனும் நடக்கும் சிஇ பவர் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஇ பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இங்கே வந்து ஏபிங்கிறது என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆம்பிளிடியூட்ஸ் ஏபி வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் அது என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் காம்பவுண்டுக்கு ஈச் வேல்யூவாக இருக்கும் கவனிங்க இதில் ஏபி சிடிஇஎஃப் சொல்லியிருக்கோம்ல அது என்னென்னு நோட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே ஏங்கிறது என்ன இன்சிடெண்ட் வேவ் பிங்கிறது என்ன ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இன் ரீஜன் ஒன் பிங்கிறது ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இன் ரீஜன் ஒன் எஃப்ங்கிறது பெனட்ரேட்டிங் பேரியரில் பெனட்ரேட் ஆகி போகிற வேவ் பேரியரில் ரீஜன் டூவில் பெனட்ரேட் ஆகி போகிற வேவை தான் என்ன சொல்கிறோம் எஃப்னு சொல்கிறோம் ஜிங்கிறது ரீஜன் டூவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற வேவ் சிங்கிறது ரீஜன் த்ரீயில் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகி போகிற வேவ் டிங்கிறது ரீஜன் த்ரீயில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற வேவை டெனோட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு So the wave function are continuous or single wave or everyone along the x-axis. This is the important point. That is the wave function. Every time it is going to be continuous or single wave value along the x-axis. The wave function is normal. Every time it is going to be continuous or single value along the x-axis. This is the point. Next. Since the probability density associated with the wave function is proportional to the square of the amplitude of the, that function, we can define the barrier transmission coefficient is. Um, probability or density on the directly proportional to the square of the amplitude of the wave function. <coughs> probability density is proportional to the square of the amplitude of that function. இதில் வந்து பேரியர் பென் ட்ரான்ஸ் பேரியர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷியண்ட்டை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா டி ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் சி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ரிஃப்ளக்ஷன் கோஎஃபிஷியண்ட்டை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா 
R equal to modulus of B square divided by modulus of A square. If the barrier is high compared to the total energy of particle, the transmission coefficient becomes. That is the total energy of the particle is higher than the barrier. Um, total energy of the barrier is higher than the transmission coefficient. Is R T is approximately equal to 16 E divided by V into 1 minus E divided by V exponential term of minus 2L divided by H cross squared root of 2M into V minus E. இதை பார்த்துக்கோங்க அதாவது இது கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜியை விட பேரியர் வந்து ஹையாக இருக்கப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் வைக்கலாம் இல்லை இந்த ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு இப்படி இருந்தால் டோட்டல் எனர்ஜிக்கும் பேரியருக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னன்னு கேட்கலாம் இதில் எல்லுங்கிறது ஃபிசிக்கல் திக்னஸ் ஆஃப் தி பேரியர் பெனட்ரபிலிட்டி அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா த ரேஷியோ ஆஃப் மால்லஸ் ஆஃப் சி ஸ்கொயர் டிவைட் பை மால்லஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் தான் பெனட்ரபிலிட்டி ஆஃப் தி பேரியர்னு சொல்லுவோம் பெனட்ரபிலிட்டி ஆஃப் தி பேரியர்னால் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கணும் அதாவது மால்லஸ் ஆஃப் சி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் டிரான்ஸ்மிஷனோட வே கோஎஃபிஷியன்ட் டோட்டல் எனர்ஜியோட பேரியர் அதிகமாக இருக்கப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்குன்ற ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணிக்கணும் ரிஃப்ளக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டோட ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆர் ஈக்குவல் டு மால்லஸ் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் நார்மலாகவே பேரியர் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் டி ஈக்குவல் டு மால்லஸ் ஆஃப் சி ஸ்கொயர் டிவைட் பை மால்லஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இதையும் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் கண்டினியூஸ் அண்டு சிங்கிள் வேல்யூவாக இருக்கும் எக்ஸாக்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுவோம் இது ஆல்ரெடி கேட்டு இருக்காங்க அதாவது டயக்ராம் இதை நான் வந்து வேர்டாக கொடுத்துருக்கேன் உன் டயக்ராமாக கொடுத்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க கே தேங்க்யூ இன்றைக்கி வந்து பேரியர் பெனட்ரேஷன் பார்த்துட்டோம் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் வந்து நம்ம வேவ் பாக்கெட் ஐகன் வேல்யூ ஐகன் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ